Ok, ese video era para hacer patita en que he vuelto, aunque no me fue mucho tiempo, o sea que eso no es excusa por la que no he estado haciendo videos. Buenas tardes, ¿cómo están? Como pueden ver acá abajo, el tema del día de hoy, o tarde o noche, o la hora que estén viéndola. Ok, eso no es relevante. ¿Por qué me salgo del tema? Ok, el punto es que es la lamponería. Porque de ley, de ley, de ley te has tocado con uno. Ok, tocarse con uno suena feo. Tocarse. Ok, de ley te has topado con uno. Suena mejor. Ya sea en la escuela, en el colegio o en la universidad, te tienes que haber topado con el típico lambón del curso. Ese que tiene el deber afuera antes de que el profesor lo pida. O incluso está en hijo de 30 como para recordarle que tiene que revisárselo justo cuando se lo olvidó y estaba saliendo del curso. Estoy en contra del bullying, pero ese tipo de gente merece morir. En la cancha del barrio. Ok, ese sí era justo y necesario. Si no el cara de mazo, que era el dueño del balón, no lo prestaba. Y típico, era el más malo para jugar pelota, pero todo el mundo lo iba a buscar a su casa solo porque tenía un balón. Tenían que hacerlo sentir especial para que preste el balón. En el camello, también te vas a encontrar con esas personas que quieren surgir de entre los demás. Y captar la atención del jefe. Pero no lo va a hacer siendo una persona más empeñosa, siendo más eficiente. Simplemente va a hacer lamboneando al jefe. Buenos días jefe, usted como siempre tan joven, tan radiante. Y ahora tengo su café para que pueda laborar como todos los días. Tan empeñoso y dándonos el ejemplo a todos nosotros. Usted es un orgullo para mí. Mi mayor. No su café. Ok, también hay que darse cuenta que uno aprende a lambonear en su casa desde pequeño. A la mamá. Mamita linda, preciosa, hermosa, bonita. Este, puedes darme para comprar un chocolate en la tienda. Al papá. Papi, puedes darme para salir a comprar algo. Mira que tú siempre has mandado Incluso hasta los hermanos. Mayores, obviamente, porque si eres el mayor y tienes hermanos menores, ellos tienen que lambonearte a ti. Lastimosamente soy el menor. Ñañito, ñañito, como siempre, tú jugando. Déjame jugar un ratito. Mira que tú eres bien inteligente. Tú puedes enseñarme cómo jugar y poder ganar. De juego. Ok, otra forma de lamonear, pero más conocida como lanzar los perros. Bueno, eso era mi época, porque ahora te vistas así: pones perro intenso y concretaste en público. Te pones a bailar o a marronear. Ok, y eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, como siempre. Si les gustó, pueden dar el botón de acá abajo de me gusta. Pueden compartirlo y comentar mucho más abajo. Diré mis pantalones, pero no tengo pantalones. Y sin nada más que decir, únanse a mi Facebook, a mi Twitter y jódense. Yo me voy.